在人类发展的长河中，学会制造工具，使人类的能力无限延伸。二百五十万年的制造历史，无论哪个时期、哪个种族、哪个国家，谁拥有强大的装备制造，谁就会引领世界。这是一次前所未有的中国装备制造的展示与叙述，它将引领你走入机械制造的核心，一同见证中国制造推动国家走向自立自强的生动历程。我们将展开一场纵横神州、跨越大洋之旅，去观察、发现那些充满中国智慧的机器制造故事。我们制造，推动繁荣和成长；我们创造，走向自立和强盛；我们前行，让梦想变为现实。戏。清晨，营地里的中国工人都要乘车前往一公里以外的工厂。他们负责着占地一百五十万平方米厂区的生产和维护。这里就是中国城建的工程，世界上最大的磷肥选矿场。这也是沙特政府矿业开发的一个重要项目。尽管沙特依赖世界上巨大的石油储量和产量，已经成为全球最富裕的国家之一，但是为了参与国际市场的竞争，他们正在摆脱对单一能源的依赖。And we have rich resources of the phosphate in the northern of the kingdom. 核光量此行的目的是来检查整个工程设备的运行状况。这些设备百分之八十来自于中国。五年前，核光量作为主要谈判代表，促成了中国投标沙特的这个项目。中国公司总承包的选矿场，总合同金额五点四亿美元。这个总投资五十亿美元的磷肥生产项目，是当年全球最大的招标工程之一，吸引了全世界国际大公司的目光。国外有十七家嘛，工程公司投标嘛，人都是国际上那些大牌公司嘛。因为沙特这些管理人员全是从欧美培养出来的，他脑子里面只有欧美，哪有你中国？对方就提出来，你中国到底有没有这个能力？他一开始，他所有的他都是用怀疑的目光在在看你，他就认为你不行。全球经济低迷的二零零九年，中国装备制造总产值超过美国，成为全球第一的制造业大国。正是在这样的新格局下，中国企业有了投身国际高端装备制造竞争的底气。我这个项目需要有很多设备。
就是几百家工厂生产商，要把它集合起来，变成一个能够生产的完整的这么一套设备的话，我们实际上起个组合作用。如果说没有强大的国内的装备制造业支撑的话，难以去国外做什么工程总承包。装备制造业，尤其是高端装备制造业，就是大国的重器。中国要想强大，要实现中国梦，装备制造业是不可或缺的。装备中国实际上是为整个中国的发展提供基础的手段。纵观全球，世界上最大的国际工程承包企业——美国伯克德集团、德国霍克蒂夫公司。之所以能够在市场上保持霸主地位，他们身后的国家，无一不是装备制造的强国。大企业间的竞争，其实已经不仅仅是企业间的竞争，而是国家整体工业制造实力的比拼。各个经济强国，我们纵观他们的发展历史，它都有一个强大的装备制造业。所以，国与国之间的竞争也罢，国与国之间的经济的竞争也罢，实质上就是国与国之间的装备制造业的竞争。说的目前的高端装备制造业里面的竞争，实际上就是大国博弈的核心。工厂已经试运行了八百天。当年在这个项目招标时，由于参与竞标的这家中国企业并不是装备制造企业，而是一家生产磷肥的工厂，因此沙特方面最初显得犹豫不决。随后。沙特派出了一个由三名国际专家组成的考察团来到中国。现在开始起跑，三、二、一，起跑！这里是中国最大的。肥采矿区，从这里，国际考察团开始了他们了解中国的旅程。中国的磷矿大部分集中在云南、贵州地区。这家工厂每天生产八千吨磷肥，每天消耗磷矿石超过一万吨。确保这些磷矿高效开采和利用的。就是这些来自中国装备制造业的设备。上世纪九十年代，中国的磷化工装置还全部依靠进口。现在，正在使用的这套装置，核心设备已经完全国产化。强大的装备制造能力，让中国从磷肥进口国，成为了磷肥生产世界第一大国。变了整个国家磷化工工业的格局。从矿山开采到磷肥生产，效率超过国际同行，这是让国际专家信服中国制造能力的第一个砝码。I have the opportunity to witness to visit some of the Wangfu Wangfu facility in China. I'm very impressed. In the Chinese economy, after a year or two, it completely disappeared. Despite the fact that the Chinese company has been selected, the Chinese company has been selected, but it is still unclear if they will be able to win the competition. But the most popular Chinese specialized weapons system 最终让中国人拿下了沙特项目。刘松林是氟提取项目的工程师，几年前他带领的团队研发出了从磷肥的副产品中提取无水氟化氢的技术装置。这项技术会给沙特工厂每年带来两亿美元的超额利润。这对沙特来说是一个极大的诱惑，但是，氟化氢对贮藏条件的要求十分苛刻。
这些钢罐中储藏的就是氟化氢，它具有极强的毒性和腐蚀性。雨水会对设备造成腐蚀，氟化氢一旦泄露，两百米范围以内的人员就会有生命危险。钢罐的质量以及随时的检查，确保了泄露事故从未发生。然而，他们还是要做最坏的打算。这样逼真的演习场面，刘松林的团队每周都要上演。再坚固的设备，要想安全使用，也需要设备和人的不断磨合。一旦发生泄漏，消防人员必须在五分钟内赶到现场。这是氟化氢的试验装置。最初的试验成功后，南非一家企业想要引进这项技术和设备。当时，旺福报出了将近一亿美元的转让价格。拥有主动权的何浩明回绝了对方的讨价还价。就这个价，要就要，不要也无所谓。我们很自信，你全世界你随便你找，没有这个东西。随后，南非人用了整整一年时间寻遍全球，但最终发现，这项技术确实只有中国有，而且无可代替。一年后，南非人再次来到中国，何浩明告诉他们，由于原材料和人工费的调整，价格需要在原来的基础上提高百分之二十。因为我卖的是技术，不是产品，啊！我说我们过去和外国呃公司呃外国呃这个商人谈这个进口技术的时候，那个痛苦经历历历在目。一谈到技术，根本不和你谈价，啊，没什么价钱可讲，就那么多，要就要，不要就算。我说过去我们买技术的很痛苦，现在我们在卖技术，为什么我们我们还是这样？这项让何浩明充满自豪的独有技术，也使得他们在沙特项目的谈判中最终掌握了绝对的主动权。要降三千万，我说不降。他说降一千万，我说再争取争取。中国的商品给人家的印象就是一流的商品，二流的价格。但是，我告诉他们，我说我最不认账的就是三流的人格。尽管是第一次在这样大规模的海外项目中面对各路强劲对手，但此时的中国企业已经胜券在握。下午三点钟开战，我们准备。打了一个非常漂亮的仗，应该讲。这个工程的专用铁路已经通车，这是沙特境内的第二条铁路，它也是由中国的一家装备制造公司承建的。现在。中国已经有五十多家企业依托装备制造能力的提升，进入了世界最大二百二十五家国际承包商的行列。因为我们现在的国外承包工程啊，不仅仅不单单是劳务输出，实际上是总交钥匙的工程、总承包的工程，好多装备、技术，包括设计，都是我们国内完成的。所以，装备制造业在这里面起着非常重要的支撑作用。我们要把眼睛投向国际市场上面去，使得我们有比较优势的这个能力，在国际市场里去展现去
，整个沙特工程选用的设备来自中国的三十五家装备制造企业。总包工程在带动中国装备制造发展的同时，企业自身也实现了超额利润。我们这之前差不多卖了十年的化肥，十年的化肥卖的钱可能还没有我这一个项目挣的钱。四年来，这个工程倾注了何光亮全部的心血。不久，他将把工厂彻底交付给沙特的曼阿顿磷酸盐公司。高端技术和装备正在成为国家博弈中不可或缺的利器，中国人不能停下脚步。飞越印度洋，我们或许能把这样的趋势看得更加清楚。这里是充满中国智慧的。机器制造故事。这是利拓公司在澳大利亚一座正在开采的矿山。这个以黄色河流命名的公司，成立于一百多年前的西班牙。现在，它已经成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的世界级公司。自卸车对开发矿山必不可少，超强的装载能力可以大大提高采矿的效率。世界上最大的自卸车装载量可以达到四百吨。美国制造的自卸车一直是利拓矿山运输的主角，但是这种状况正发生着变化。利拓把目光投向了中国。这里是中国机电装备制造的摇篮，近百年的历史让他们拥有了强大的制造能力，这也为进军自卸车领域提供了优势。在这个巨大的车间里，载重量三百吨的四台大吨位自卸车正加紧组装。这是利拓公司专门定制的。那起一直起。今天，工人们正在安装轮胎。这种巨型轮胎的直径是四米，重达五吨，至少要承受几百吨的重量。八米高的庞大车身，仅自重就有二百一十吨。自卸车在这里组装调试之后，还要全部拆解并分装运输，因为中国乃至世界还没有一条公路可以承受它的重量和体积。这种大吨位自卸车的制造技术，此前一直被美国、俄罗斯、日本等发达国家垄断，中国则长期依赖进口。如果中国不能自己做，采购国外的，价钱贵，成本高，开矿山开采的成本就高，而且，在矿山的那种，你不能做，你就不会维修保养，都要靠外国公司来办的话，这就非常困难。从一个更大的图景可以看到，自卸车这样的矿山设备对中国的重要性。“十二五”规划提出，中国要建设六十个以上矿产资源综合利用示范基地，这是一个庞大的市场。过去外国的装备几乎占有全部的市场份额，但现在中国制造正在逐步的取而代之。中国所有的露天矿，全国的总和百分之五十五都用的是相电车。
百分之四十五国外的六家车。在这个车间里，生产着他们所需要的各种零部件，包括自卸车的电动机。而事实上，电动机生产是他们最具优势的基础产业。正是凭借强大的电机制造能力，他们得以进入自卸车制造行业。电机驱动的电动轮技术，是中国乃至世界自卸车制造的发展趋势。大吨位自卸车需要更先进、更有力量的电机作为动力来源。给力拓制造的自卸车电动机正在加紧生产。这种世界上最先进的电动机，将被安装在自卸车的两个后轮之间，驱动后轮转动。这项技术使自卸车的操作行驶更为可靠、有力。寿命也随之提高。然而，世界上还没有一台机器能够完成这项工作。最基础细致的线圈缠绕，极具力量和耐心的线圈组装，简单重复却精度要求极高的硅钢片叠压。每一道工序都需要工人们用手工来完成，他们的双手代替着机器无法实现的精细。一种被称为缄默知识的竞争秘诀，就静静地潜伏在这些忙碌的工人手上。这也是企业。甚至一个国家在机器制造领域最宝贵的竞争能力。发达国家已经基本退出了这种劳动密集型和材料密集型市场。这种任何国家都无法比拟的劳动力资源，使中国制造在国际市场上具有更强的竞争能力。可能比我便宜，一台车我们相当于是它的百分之七十到八十。你买国外的产品，今后的备件都是很贵啊，而我们这边就非常好，所以它永远打我不赢。临近二零一二年底，出口澳大利亚的四台大车，还有三个月就要交付使用了。段朝军是这笔订单的负责人，每隔几天，他都会陪同力拓公司的中国监理检查大车的制造情况。这是关键的调试阶段。要达到力拓的标准，并非易事。澳大利亚拥有世界上最高的自卸车标准，这是力拓集团第一次采购中国的大吨位自卸车。每台车的造价高达一千八百万人民币，这也是中国第一次出口如此大吨位的自卸车。制造的四台三百吨自卸车，正行驶在澳大利亚力拓的矿山上。从矿山开采到新能源开发，谁拥有最先进的设备，谁就掌握了能源开采和利用的先机。中国每年的总发电量中，火力发电占到了百分之七十八。然而，每两分半钟，全国火电厂所产生的煤灰就可以倒满一个标准的游泳池
，清洁能源的发展迫在眉睫。风能是上世纪七十年代西方发达国家开始利用的清洁能源。当前，风电已经占欧盟总发电量的百分之十，而中国风电仅占总发电量的百分之二，这是一个极大的市场。再有一个月，就是二零一三年中国传统的春节。大电机车间的最后一批产品，十二台两兆瓦风力发电机的电动机正在加紧完成。上班之前，工人们必须摘下身上所有和金属有关的物品，因为这是一个充满强磁的环境。强大的吸力来自于这些永磁体。每块磁铁都需要单独放置并进行封锁。永磁体拥有超强的磁力，如果两块磁铁瞬间吸在一起，急速的碰撞会击碎所有脆弱的物体，包括工人的手。他们每次只能拿一块磁铁，按照不同的磁极分散排列，最后依靠强力调整到合适的位置。这个电动机将被安装在风力发电机的内部。这项工作必须连续进行，工人们要一直工作到第二天的凌晨。在另。车间，这批风力发电机的巨大壳体也在加紧完工。刘班长负责的是风机的最后一道工序——轮毂的组装。两兆瓦风力发电机是目前风电领域里应用最普遍的型号。强大的制造能力使中国风电的装机容量迅速上升到全球第一，而且每年都在以百分之七十的速度增长。然而，工人们的目标不仅仅是中国市场，他们制造的高端产品已经矗立在世界的两端。全球仅有的两台五兆瓦直驱风力发电机，一台远渡重洋安装在荷兰，一台矗立在中国东南沿海的大型风力发电厂二十六岁的刘静武是一名风机维护员，他和另外一个同事两个人管理着四十三台大型风机。今天，他要给他的重点看护对象——中国唯一一台五兆瓦永磁风力发电机做检修。这台风力发电机每天的发电量可供一百个普通家庭使用一年。一百一十五米的高度，即使乘坐电梯也需要二十分钟才能到达风机顶端。能否让风机维护的高空作业具有更大的操作空间，需要依靠风机设计的创新来实现。而装备制造设计，也正是目前全球制造业竞争的全新领域
，刘敬武现在只需要通过电脑数据，就能查看到风机的运行状况。中国企业二零零九年收购了风车王国荷兰的达尔文公司，从而掌握了目前风机设计制造领域最先进的技术。虽然风机设计和制造在中国才刚刚起步，但中国企业已经具有能够眺望世界的高度。要更多的提升软能力，提升这个技术自主创新的能力，来支撑我们的产品啊，能够不断的。技术升级，另外一个很重要的方向，我就说，要放到我们产业链的综合竞争力的提升上面去。二零一二年，一股制造业回撤的风潮在西方国家弥漫开来。美国总统奥巴马发表国情咨文，强调，为了让美国经济基业长青，需要重振制造业。事实上，近十年来，中国装备制造的赶超，使得全球竞争格局已经悄然发生着改变。谁能制造出新的需求，谁将创造未来。这不仅取决于制造者的实力，更考验着他们的视野和眼光。在深蓝色的海洋上，国家间的竞赛已经拉开大幕。西斯科，美国西海岸的重要城市，中国人把它叫做旧金山。旧金山海湾大桥是与东海岸自由女神像比肩的地标性建筑。一九八九年的一场大地震，使这座具有七十七年历史的大桥东段损毁严重。二零一三年九月建成的新东桥，是世界上最大的单塔悬索钢结构桥梁，建造难度前所未有。美国人曾断言，谁有能力建好这座大桥，谁就能够建造世界上所有的钢结构桥梁。二零零六年，在与国际制造强国的竞标中。美国人最终将大桥的钢结构制造交给了中国企业。长兴岛，中国新兴的装备制造基地，这是一百万平方米的超级工厂。美国大桥的钢结构就是在这里制造的。上万名来自中国城乡训练有素的焊工，承担着最基本也最严格的焊接工作。拥有世界最大钢产量的中国钢厂，为他们提供制造超级机器所需要的各种钢材。二零一三年的元旦刚过，为丹麦制造的一座钢铁大桥也即将完工。实际上，这是一家全球最大的港口机械制造企业。绵延三点五公里的海岸线上，他们制造的港机整装待发。张向华，作为一名工程师，他的主要任务是负责调试已经组装完工的岸桥。暗桥是港口集装箱的起重机，它的控制系统在八十米高的顶端，所以每次调试，张向华都要爬上近二十层楼的高度。庞大的机身能够顺利穿过水上运输途中的各种桥梁，得益于他们拥有一项独一无二的暗桥升降技术。
。然而，仅这套系统的调试就需要近三个月的时间。这批暗桥将被运往欧洲的一个港口。正从他们脚下驶过的是一艘自己制造的四千吨浮吊船，要把上百吨重的暗桥装运到船上，这种机械必不可少。每隔四天，就会有造好的港口机械装船出海。他们拥有自己独立的运输船队，这也是当年美国人把旧金山大桥重建工程交给中国企业的重要原因。为此，美国人节省了四亿美元的运输费用。然而，为中国港机带来巨大制造能力和市场的，是一位老人当年的远见和气魄。管同贤，这位五十九岁开始创业，如今已八十岁高龄的老人，每隔一段时间还是会到码头上看看。二十年前，随着世界经济发展对海运的需求上升，大运量集装箱运输船开始出现。全球港口对起重机的需求突然迅猛上升。当时看到这个变化的管同贤，决定进军港口机械市场。然而，西方制造强国控制着全球百分之九十五以上的市场份额，没有任何优势的中国企业。却直接瞄准了市场的最高端，是我们一线官职。我们觉得找难的地儿去做，因为越做难的事儿越锻炼企业，企业就是在做难里面成长的。但谁都没有想到，给美国迈阿密港制造的第一单港机生意，交货却成了最大的难题。当时。全球唯一一家有能力承担整机运输的是荷兰的一家公司。他们不仅要价极高，而且交货期限也不予保证。振华做出了一个惊人的决定，打造自己的运输船队。一年后。自行设计并改装的运输船，载着两台相当于二十层楼高的巨型暗桥，如期抵达迈阿密港。打入美国市场，中国制造的港机从此名声大振。随后，国际市场也逐渐开始向中国倾斜。韩国公司三星重工几乎退出港机市场，德国的机械中心克鲁伯也渐渐隐退，就连美国最大的一家曾经占据了百分之七十市场的公司，份额也下降为零。雄居全球港机市场的最高端，使中国制造的眼光更加敏锐和高远。海工设备制造又成为这家中国企业的发展方向。海洋覆盖着地球的百分之七十，拥有世界三分之一的人气资源。未来十年，全球将有数千亿美元投向海洋工程装备，仅石油钻井平台的制造投资就会达到六百亿美元。装备制造业体现了一个国家的综合国力和技术水平。如果我们不会把这些重大装备国产化，那中国谈不上是个强国。这是振华重工正在制造的第一座自生式海上钻井平台——振海一号。小施并不是一名专业的摄影师，他负责全程记录钻井平台的制造过程。
钻井平台的作业水深近一百米，钻井深度近一万米，代表了当今世界同类规格海洋石油钻井平台技术的最高水平。过去。钻井平台的设计建造，全都被西方国家垄断。即使到今天，全球还没有一个国家可以独立完成。今天，工人们要给镇海一号安装桩腿。这些桩腿不仅仅要把钻井平台固定在大海上，同时，桩腿上的齿条还要保证平台能随着海水的涨落实现自动升降。因此。对装腿的安装精度要求极高。来，我们再向南顶一毫米，开始。还差零点二个，再来。来来来来来，我这边。这个巨大的核心部件来自于一公里之外的另一个车间，而此前的中国并没有能力制造。制造装腿的钢板，每一块都必须特殊定制。钢板有二十厘米厚，进厂后需要经过三百度的高温处理，在冷却到一百度的时候开始切割。由于整块钢板每个部位的冷却速度不同，技术人员必须时刻测量钢板的温度，以调整切割数值，保证不超过零点三毫米的精度误差。切割完毕的齿条，在完全冷却后进入焊接环节。这是中国独有的专利技术。工人们必须抓紧时间处理好焊缝的表面，因为即将迎接的是最为严格的审查。迪波是德国劳埃德传奇社的一名员工，如果得到了他的验审合格，就意味着达到了世界上最高的标准。Today、uh, we done a visual inspection on this、uh, assembly drugs, and、uh, the welding quality is good and、uh, generally all accepted. 今天，钻井平台开始调试动力系统，小石也必须把它记录下来。这是钻井平台的内部核心区域，它的空间被设计的尽量狭小，以降低平台的自身重量。五十公里长的线路，连接着平台的总控室，这相当于平台的大脑。这座尚未完工的石油钻井平台，已经吸引了至少三家世界石油开发商的目光。在开始制造这种海洋资源开采装备的同时，他们甚至已经想到了开采之后能源的输送。作为钻井平台的配套设备，海洋石油铺管船进入了他们的视野。铺管船可以在海底铺设管道，把深海油气资源输送到地面。这种高附加值的铺管船，目前全世界只有瑞士、意大利、西班牙有能力建造。像这样的铺管船，造价高达三十亿人民币。在还没有买主的情况下，振华还是决定投资建造。
，应该是没做以前风险很大，现在做完之后，竟认为我们提前那一年多两年，现在很多急需开发几个，像波斯湾呢，像墨西哥湾呢，像南海呀、啊、这方面，哎、呃，急需的一些石油公司，就非常希望订我们这个平台。每年的金秋十月，工地上都会举办集体婚礼，这是这家中国企业年轻人最钟情的结婚仪式。将要走向世界的这些超级机器，被他们当作一生难忘的美好见证。集体婚礼刚结束，负责铺管船电气化调试的工程师于洋，就从婚礼现场赶到工地。他们必须加紧施工，因为这艘尚未完工的铺管船已经有了买主。市场总是青睐那些富于远见并敢于冒险的企业。船东尤瑟夫·穆罕默德。来自阿联酋一家拥有五十年船舶经营历史的公司，他们在世界范围内寻求船舶的制造企业，然后再把船舶租赁给全球的运营商。China, they have a big、uh, shipbuilding facility here, and all the world is building in China. So we selected China based on price. Actually, they are very competitive in price. 出口欧洲的港机已经装船出海，另一艘铺管船也已经建好。世界最大的一万两千吨海上起重机正在加紧制造。风险和机遇并存，无论是企业还是国家，拓展需要勇气和眼光。从太空航天到深海探测，从高端制造到总包服务，从学习制造到创新飞跃，中国制造的故事才刚刚翻开一页新的传奇